Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. In the recipe banger a dry recipe a thera moona. Inna thoru baad gravy ondu gaanu vela. Pinne anengi dry anengi lenda kore na varya. Oru thick gravy anengi lenda oru nalla gravy ayya curry ayya lenda. Chicken anu parne inna pinne ar kore paradi meri ella. Pakshe inna chya moona the korche oru dry varna la oru gravy type ayi ki vela. എന്നാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡ്രൈയും ഗ്രേവിയും ഒക്കെ ആക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട പറ്റില്ല ഗ്രേവി ആക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഡ്രൈ ഇഷ്ടമാണ് ചപ്പാത്തിയിലൂടെ സാലഡും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശരിക്കും ഒരു ഡ്രൈ സ്പൈസി ചിക്കനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയ ഒരു ചിക്കൻ ആണ് ഇത് സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ അമേരിക്കാനുള്ള ചിക്കൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ നമ്മുടെ ഈ കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചതച്ച മുളക് ഇതിന് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ബട്ടറാണ് ബട്ടറും വേണം അതേപോലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ ഇത് ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കടു വറക്കാനായിട്ട് കടുകും വേണം ജീരകവും വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കടുക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ചതച്ചു വെച്ചേക്കുവാണേ വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് സവാള കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാലാണേ പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഉലുവയുടെ ഇല ഇത്രയും സാധനമാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുളക് എരു എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളകും വറ്റൽമുളകും ആ വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന വറ്റൽമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണ്ട അത് കാശ്മീരി മുളകും ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എരു കാണുകയില്ല മറ്റേ മുളകാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവിന് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന പോലത്തെ എരു കണക്കാക്കി എടുത്തേച്ചാൽ മതി മുളക് പൊടി എന്ന് പറയാൻ ഇതിനകത്തില്ല ഇത് ശരിക്കും പച്ചമുളകിൽ ആവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ആണേ ഇതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇറച്ചി വേണം അത് സാധാ കറുക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഫ്രഷ് ക്രീം കുരുമുളക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത്രയും വരുവേല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി പൊടിച്ചിട്ടേച്ചാലും മതി പിന്നെ വേണ്ടിയത് ബട്ടർ വേണം ജീരകം വേണം കടുക് വറ്റൽമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചതയ്ക്കുന്നതാ ഏറ്റവും സ്വാദ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ സവാള ഒരു കിലോയ്ക്കാണെങ്കിൽ നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നാരങ്ങാനീര് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും കറിവേപ്പില ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാദമായിട്ട് വരുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഉലുവയുടെ ഇല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൂ അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചിക്കൻ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതെല്ലാം ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുമോ അതെന്നൊക്കെയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്നാൽ ഈസി ഗോ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ കറി വെക്കാൻ നോക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പാചകവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി എടുത്തത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഐറ്റം നമ്പർ വൺ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാരിനേഷൻ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആണെന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്
പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എപ്പോഴും ചിക്കനകത്തോട്ട് പൊടിയിടുന്നത് നല്ലതാ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ആ കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചത് ഇടുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആ കുരുമുളക് ആ കറിയേലൊന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുവേ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം മതി ഇത് പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ് ഈ കുറച്ച് ചതച്ച മുളക് ഇടുന്നത് വേണ്ടിയവർക്ക് ഇത് മാത്രം ഇടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി മാത്രം ഇടാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ഒഴിക്കും അന്നേച്ച ഇതിനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് ഒരു മിനിമം ഓവർ നൈറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാവോ നമ്മളിപ്പം ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതവിടെ പെരട്ടി വെച്ചിരുന്നാലും ടെൻഷനൊന്നുമില്ല കാര്യം ഇതെല്ലാം വഴറ്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം പോകും അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ അതങ്ങ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അരിയാനുള്ളതൊക്കെ അരിഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും അതിനെന്തായാലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പാനിനകത്തോട്ട് ബട്ടറും വേണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ബട്ടറ് എത്ര ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി എല്ലാം വഴന്ന് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ബട്ടറ് കുറച്ച് അതേപോലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണേ അപ്പോൾ ബട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വേണം ആദ്യം നിൽക്കാൻ എന്നാലും അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്താൽ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു തുള്ളി കുറച്ച് മതിയാവും ബട്ടർ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ശക്കലം എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈനകത്തോട്ട് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ജീരകവും കുറച്ച് കടുകും കടുകും ജീരകത്തിനൊന്നും കണക്കില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏനം പോലെ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കിട്ടേക്കരുത് അത് അറിയാം ചെയ്യുവേല എന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കറി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെപ്പോലെ മണ്ടികളാവണം എന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് എനിക്ക് പറ്റിയ വണ്ടത്തരം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വീതം രണ്ടെണ്ണം ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്ത് ഇഞ്ചി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ മൊത്തം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആയി പക്ഷേ നമ്മൾ ചതച്ചത് വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അതിലപ്പുറം ഇടണ്ട കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിറച്ച് ഒരൊറ്റ സ്പൂണെ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇതിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കടുപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു നമ്മൾ മേ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറിയോ മീൻകറിയോ എന്നത് വെക്കുവാന്നേലും ഇഞ്ചി മുമ്പ് നിന്നാൽ ഒക്കത്തില്ല വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടിയാലും ഇഞ്ചി ഒട്ടും മുമ്പ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു പച്ച ചൊവ്വ കിടന്നാലും വലിയ പ്രയാസം വരികയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മണമാണ് ആ മണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു റോ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മണമാണ് അതെന്നാന്നോ അത് ശരിക്കും ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയില്ലേ അതിന് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് വരികയില്ല നമ്മൾ ആ കറി ഫുള്ള് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ചൊവ്വയും ആ ഒരു മണവും എല്ലാം അങ്ങ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം ഈ വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്ന നമ്മുടെ വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം വെന്ത് വന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്
അത് മുരിയാന്ന് തുടങ്ങി അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് എരു നോക്കിയേച്ച് വേണം പച്ചമുളക് തന്നെ ചേർക്കാൻ ചിലതൊക്കെ എരു ഒട്ടും കാണുകയില്ല ചിലതാണെങ്കിൽ നല്ല എരുവ അന്നേരം നോക്കിയേച്ച് ചേർത്തോണം നമ്മൾ ഈ ചേർക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിയണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആണ് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് പച്ചമുളക് ഒന്നും അധികം നേരം എടുക്കുകയില്ല ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ അത് അങ്ങ് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധികം നേരവും ഇല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നേരം തന്നെ മതി അതൊന്ന് മൂക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് എന്തിനാ പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇടുന്നേ എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എരു വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് ആദ്യം ഇടുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് പോകും അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ആ എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇച്ചിരി വറ്റൽമുളക് ഇടുന്നേ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽമുളക് ഇടണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇച്ചിരി കൂടി ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ചിലർക്കൊക്കെ വറ്റൽമുളക് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ വരും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുണ്ടാവും അതല്ല കുറച്ച് ചിലർക്ക് അത് ആ വറ്റൽമുളക് ആ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണം ഒരു നാല് ടീസ്പൂണോളം ഇടണേ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മൂക്കണം മല്ലിപ്പൊടി എപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഈ നാല് പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴും മല്ലിപ്പൊടിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചേർക്കുമ്പം ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേച്ച് വേണം ബാക്കി എല്ലാം ചേർക്കാൻ ഇത് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാന്ന് ഒരു പണി വരുന്നതെന്നാന്നോ നമ്മുടെ ടുമാ സോറി ഉള്ളി ഇതിനകത്തോട്ടിടണം ഉള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സാധനം എന്നാന്ന് അറിയാമല്ലോ നല്ലോണം വഴറ്റണം വഴറ്റി വഴന്ന് 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 അതിൻ്റെ ആ എന്നാ പറയുക അതിൻ്റെ ആ പച്ച ചൊവയെല്ലാം മാറി ഉള്ളി മൂത്ത് നമ്മുടെ അരപ്പിനോടൊത്ത് ചേർന്ന് അതൊരു നല്ലൊരു ഗ്രേവിയോളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാനൊക്കെ ഒത്തുള്ളൂ ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി നേരത്തെ മൂക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഈ ഉപ്പിടുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് വെച്ച് അത് കൂടി പോകാൻ ഗ്രേവിയിലൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പം അത് കൂടി പോകാൻ ചാൻസ് വരരുത് ഈ സമയത്ത് ഇച്ചിരി എണ്ണ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ തന്നെ പറയാം ദേഷ്യപ്പെടുക അരിശപ്പെടുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാക്സിമം ഡൗൺ ടു ഏർത്ത് ആയിട്ടിരിക്കുക അതിനാണ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പേഷ്യൻസോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ ഞാൻ വഴറ്റിയിട്ട് വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ ആ ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഒരു എന്നാ പച്ച ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയ ചീനാത്ത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ആയിട്ടേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിറം തന്നെ അറിയാൻ മേലെ എങ്ങനത്തെയാന്ന് അന്നേരം പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റിയാലും ഇതിന് ഈ നിറവേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പരട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി കാണുമേ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ അല്ലേ അത്രയും നേരമേ നമുക്ക് ചിക്കന് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് ഇട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുവാണേ ഇതിനകത്തോട്ടിട്ടേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നാരങ്ങാ നീര് ഒത്തിരി വേണ്ട പിന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്താൽ മതി അന്നേച്ച് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം ചിക്കനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി മൂക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനകത്തും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഉപ്പിടുന്നത് ഇറച്ചി ഒന്ന് വെന്ത് പകുതിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടാൽ മതി അല്ലാതെ അതിന് മുന്നേ കയറി ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടേ കരുത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അളവൊന്ന് തെറ്റിപ്പോവേ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വെള്
ഇറച്ചി കറിക്കകത്ത് ഈ കറിക്കകത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇടുവേല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറച്ചി എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാലും മസാല വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും മസാല ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇറച്ചിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാപൂർ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണം ഈ കറിക്ക് ബേസിക്കലി ഇറച്ചിക്കറിക്ക് മസാല വേണ്ട പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ള് ഇച്ചിരി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ ഇറച്ചിക്കാണെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിയാവുകയല്ലേ ഇതിനകത്ത് എരു എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ ആയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല ചപ്പാത്തി പൂരി നാണ് പൊറോട്ട ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഗ്രേവി വേണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കടുവർക്കിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ബട്ടർ ആയിരിക്കും ബട്ടർ കൂടുതൽ ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ചെയ്താൽ മതി ബട്ടറും ക്രീമും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തരുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബട്ടർ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതല്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് പകരം ഒലീവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കുറേ ഒന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡ്രൈ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തേങ്ങാപ്പാൽ എനിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇനി ഉള്ള തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് ചിക്കനകത്തെ വെള്ളവും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഊറി ഊറി വന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അത് വെന്ത് പിടിച്ച് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമേ വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമേ വെച്ച് ചെറിയ തീയില് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തീയെ വെച്ച് വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് 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 വറ്റി ആ ഇറച്ചീനെ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എണ്ണയോ ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂരിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി നാണ് ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും സെർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പണിയില്ല ഇനി ചിക്കൻ വേണ്ട മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമേലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ എന്നാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഞാൻ അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ഡ്രൈ ചിക്കൻ ആന്നു പോലും പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് സെമി ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഗ്രേവി ആക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ആ ഗ്രേവി പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അതല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷേ എന്നാന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആനസ് കിച്ചണിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം ഏറ്റവും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചപ്പാത്തിയിലൂടെയും കൂടെ പിന്നെയും കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഗ്രേവി ഇച്ചിരി സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റ് അതായത് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാർട്ടർ ആക്കിയെടുക്കാം അതല്ല ചപ്പാത്തി അപ്പത്തിനൊക്കെ ഒരു സെമി ഗ്രേവി തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സെമി ഗ്രേവി ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പൈസിനെസ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് യു വെതർ നമുക്ക് ആ പെപ്പറോ ഗ്രീൻ ചില്ലീസോ എന്നതേലും ഒന്ന് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് എരിവ് കൂടത്തുള്ളൂ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പിള്ളേരെയും കൂടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എരു കൂട്ടുകയില്ല പിള്ളേർ മാത്രമല്ല പ്രായമുള്ള അച്ഛനമ്മമാരെ ഒക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അധികം സ്പൈസസ് ആക്കുന്നതല്ല നല്ലത് ഇന്ന് ഞാൻ സ്പൈസ് ആക്കാതിരുത്തുക എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല വിത്ത് ഫാമിലിയോടോ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കേറ്റു വേലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നമ്മുടെ ഈ എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ കയറ്റാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് സത്യമാണോ കളതറാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് നമുക്ക് കുറെ കളതറം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അങ്ങ് പോകും മറ്റാ മാതല്ല ചേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം മാത്രം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും
പിന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ഷോയിൽ വരുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതിനകത്ത് സത്യം ഞാൻ പ്രിയങ്കിയെടുത്ത് ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് ഫോമൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടെ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും എനിക്കും വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ പറയാവോന്നു പേടിപ്പിച്ചോണ്ടോട്ടെ എനിക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷമായി ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയാ ഒരൊറ്റ എനിക്കൊരു സന്തോഷം പറയാനത് ഞാൻ എപ്പ പ്രിയങ്ക കണ്ടാലും ഏത് എങ്ങനെ കണ്ടാലും ഒരു ജിമിക്ക കാണും ശരിക്കും എനിക്ക് പാചകം പോലെ ആയിരിക്കും പ്രിയങ്കക്ക് ഈ ജിമിക്ക വാങ്ങിക്കുന്നത് എത്ത് വഴി എങ്ങനെ പോയാലും ചുമ്മാ വഴി പോയാലും ഈ ഒരു സാധനം കാണുവേ തലയുടെ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രിയങ്ക താൻ എപ്പോ വന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഈ ഇടയിൽ വെച്ചാൽ കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ ഒക്കെ ഭയങ്കര എക്സസൈസ് ഒക്കെ ആണെന്നാ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നാലഞ്ചാറ് ഏഴ് മണി വരെ ഓട്ടം ഇങ്ങനെ ഓട്ടും ഓടും അല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അങ്ങനെ കൊറേണ്ട തടി എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ രാവിലെ ഓടും ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ഓടും എപ്പോഴും സ്വപ്നത്തിൽ അങ്ങ് നാല് മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഓട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മള് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് <laughs> 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 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ഞാനില്ലാത്തപ്പോ ഇടക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പുസ്തകം എടുത്താൽ കേക്കും എടുത്ത് നേരെ എടുത്ത് ഹിന്ദിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് ഇതെന്താണിത് ഇപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നതാണ് ഈ തോം തോം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹിന്ദിയില് കൊച്ചങ്ങ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൊച്ചു പറയണത് തോം തോം അല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തപ്പോ എന്താണെന്നറിയോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവൻ എഴുതി നമ്മളെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും അല്ലെ ഇവരുടെ ബുക്ക് ഇ വി എസ് ഒക്കെ കണ്ട അപ്പ കത്തിച്ചു കളയെന്ന് പോലെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവസാനം ഞാൻ ചേടാ ഇത് തോം 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 മണിച്ചത്താല പാട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ അപ്പൊ ഞാൻ അത് വെച്ച് മോനെ തോം തോം എന്ന് പറഞ്ഞു തത്തക്കാണ് അമ്മേ തോത്താന്നാണ് ശരി മോനെ മോൻ പരീക്ഷ എന്തെങ്കിലും ഈ കൊസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ മോനെ അമ്മ ഓർക്കണം തോം തോം എന്ന് പറയുമ്പോ മോനെ ആ ഉത്തരം കിട്ടും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് തെറ്റാണോ നമ്മുടെ അറിവ് വെച്ചല്ലേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എൽ എൽ ബി പാസ്സായ ആളൊന്നു
ചേർന്നുപോകുന്നില്ല <laughs> 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 ജോജി ചകട ചകട കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദിയാണ് ഇവര് വീട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന കുടുംബത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര വിദ്യാഭ്യാസക്കാരാ ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മള് അത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പോട്ടെ താന്ന് കൊടുത്തേക്കാം ഇവരുടെ ഈ ഇവരെ ഈ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അടക്കളെ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്തോളണം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ എല്ലാം നമ്മളെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു പോയി എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും പറ്റും എപ്പോ നോക്കിയാലും എന്നോട് പറയും ഷർട്ട് ഒന്ന് തേച്ചതാ പാന്റ് ഒന്ന് തേച്ചതാന്നൊക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അടയ്ക്കാണല്ലോ വേറെ അത്ര വലിയ കുച്ചൊന്നുമില്ല ജോലിയില്ല ഇത് തേച്ചു കൊടുത്താ പറയും ഇതെന്താ രണ്ട് ലൈൻ ഈ ഷർട്ടിന്റെ പുറത്തെന്താ ഒരു ലൈൻ കയ്യുമ്പ് മൂന്ന് ലൈൻ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഉടുപ്പും തേച്ചിടാറില്ല ഇത് കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ കുറെ നാള് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പുതിയ ഷർട്ടായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ആ തേപ്പൊടി അവിടെ വെച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് വന്നു അതിന്റെ പുറം കത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇനി ഇനി തേച്ച് കത്തി ഇനി മേലെന്റെ ഒരു ഷർട്ടോ പാന്റോ നീ തൊട്ട് പോയിരുന്നു ഇനി തേക്കും വേണ്ട ഒരു ഷർട്ട് പോയെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനായിട്ട് പറയണത് ഓരോന്ന് വിടുന്നത് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാവങ്ങൾ തേച്ച് തളരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവര് അത് പ്രസാദ് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പാത്രം പോലും കഴിവിക്കാം ഒന്നിനും വരാറില്ല നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യും ഇതേപോലെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ട് ഈ അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടികൾ അടുക്കളയില് കലാപരിപാടികൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഓരോരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഫുഡ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അത് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടാം അതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത സംഭവമാണ് എന്തായാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഭക്ഷണം എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ ചെയ്യും ചിക്കൻ ആണ് ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റംസ് അതേപോലെ തന്നെ മോനും ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ ചിക്കൻ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അനൂപ് ചേട്ടൻ ഇത്രയും സ്കോർ ചെയ്ത് ഇനി തിരിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ബഡ്ജറ്റ് ഇടും നീ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാരി എടുക്കണേ അത് മാത്രമേ എടുത്തോളാം വേറെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് സാരി എടുത്തു അത് എന്റെ കഴിവ് ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ പത്ത് സാരി എടുക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത് അത് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗം തന്നെ മക്കളെ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുടെ ഒക്കെ തുണിയൊക്കെ ഇനി എടുത്തിടാം ഇപ്പൊ പെൺപിള്ളേർ എല്ലാവരും കൂടെ കുറഞ്ഞിടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് അർജന്റ് അപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു ചുരിദാർ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക എണ്ണായിരം രൂപ നല്ല പട്ടിന്റെ ചുരിദാർ ഞാൻ നോക്കാം ചേച്ചി അതെടുത്ത് ചോദിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ചേച്ചി കിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എണ്ണായിരം രൂപ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തറക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷനും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അത് നല്ല കളറാണല്ലോ അത് നമ്മൾ എണ്ണായിരം രൂപയാ കളറൊക്കെ നല്ലതാ അല്ല നീ എടുത്തോ ഏ എന്ത് അല്ല നീ ആ ചുരിദാറിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പൊ പെൺപിള്ളേര് ചേച്ചി ഇന്ന് വരെ ഒരു ഭർത്താവ് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കണേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഭാര്യമാരി ഇങ്ങനെ പിച്ചും എട്ടിനിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയ ചേച്ചി ഭർത്താവ് എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ എണ്ണാര് അല്ല ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോവല്ലേ നീ എടുത്തോ എനിക്ക് എപ്പോഴും സംശയം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്ര നിർബന്ധിക്കുക എന്റെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പുള്ളിയല്ലേ കൂടെ കൊണ്ടുപോണത് എന്നാൽ എണ്ണായിരം വേണോ അതൊത്തിരി കടുപ്പമല്ലേ എന്ന് വെച്ചപ്പോ ഓ എടുത്തോ എടുത്തോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു മേഡം ഇതെടുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വേറെ എന്തോ നോക്കിക്കൊണ്ട് മേടത്ത് ചോദിച്ചു എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ചുരിദാർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എടുത്താ നിന്നെ ചവിട്ടു വീട്ടിൽ
नमल अंगने पैसा कलंजे सीरी किरद घर इंद मार्टन डे टंडा एंजॉयर तेरे पैक ही दो नमल अंगने इन्हीं नाले नमक इंदी हूँ अम्बे ने एंजॉयर तोड़ा मरे हाँ स्टेज वेरे वेरे इतना नमल इप्पर नारे इतना तीरू डे अंगने अवेरे पार्नो बैठी जादू पैक ही जमा आती हुई चु टंडा एंजॉयर साने नया मोले जन्दा पर शट्टे डगना बजट ने उड़ा पाना टंडा पार्टी वेरा ना आयरिंग डिवा शेरी न्याने वड़ा अंबुले रहने लो न्याने आ शट्टे डुकू अत्रे अदने टू थाउजेंड इट तोलू कार ना इट्टा सुपर आई किंच एरिंग ना कलर आदर डुटो फंक्शन अदर मनसिंग <laughs> 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 उदेशन <laughs> 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 स्नेण मैं <laughs> 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 स्वभाव आरोकोटी पक्षे ए भरदेटन भरदेटे वीटल तोटते वीटल जन मर एंका अब आ भरदेटन अत्र कलाकारन काीशी अगर स्वाभाविक या ट्रिवा कल्याण वरानवसर आ कल्याण अम्मेपा एनिकमे अब अम्मे या कल्याण बालचंद्र मेनो सा हलो सीरियल टेलीफिलिम मेनोन या पावड़ी ब्लस निको ए ब्रदर डन पढ़ी आग्रह अब अम्मे या चंदा मेनो सर अंदर मेनो सर भयंर टॉप टोप अद पाड़ी ब्लस या निकुन मेनो सर अभिमेंद इवेंट वाईन वन ए भयंर अभिनय शरी वीटी पो या वरदे वि या चु आदि अभिनय अम्मे सारी उड़ी मेड़ पावड़ी ब्लस या अभिनयोर <laughs> 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 अभिन नाटक नी आवा प्रिय मारे ना अद कुछ 
അമ്മ ഈ അമ്മയുടെ വിചാരം എന്തായിരുന്നു അറിയാം അത് കേൾക്കണം അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലും കൊണ്ടുപോയി നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം കല്യാണമായി ഓ ഇനി എനിക്ക് വല്ല കാശി രാമേശ്വരമൊക്കെ പോകാൻ ഇനി ഇവിടെ നോക്കണ്ടല്ലോ അമ്പലത്തിലും മോൻ കുവൈറ്റിലാണ് ബ്രദർ കുവൈറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം വൈഫും കുഞ്ഞും അവിടെയാ അപ്പൊ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ ഇനി എന്റെ ശല്യം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പ്രഗനന്റ് ആയി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയം ഇതൊക്കെ ആയപ്പോ അമ്മക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിക്കേണ്ടി വന്നു കുഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി അമ്മക്ക് എന്നെ നോക്കണം കുഞ്ഞു ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോ എന്തായി എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് പോണി അമ്മ ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ അമ്മ പോയപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരട്ടിയായി ഇപ്പോഴും അമ്മ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ത് കഷ്ട അമ്മക്ക് ആശ്വാസം വേണ്ട അമ്മക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആശ്വാസക്കേട് എന്റെ കൂടെ വരുന്ന അമ്മക്ക് ഇഷ്ടം ആ ശരിക്കും അമ്മ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല പ്രിയങ്കയുടെ എല്ലായിടത്തും എന്നോട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കും പ്രിയങ്ക എന്തിനു പ്രിയങ്ക ഈ അമ്മ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി നിങ്ങളുടെ അമ്മയല്ല എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മക്ക് വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് കണ്ട് അവർക്ക് അതാണ് മനസ്സിന് സുഖങ്ങ ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നണിയിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു സ്വന്തം പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചാനല് മറ്റൊരു ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നണി പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വർഷം അതിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കണു സഹായിച്ച റെഡിയാകുവാണെങ്കിൽ എന്നെ എപ്പോഴും പറയും പോയി സിനിമ ചെയ്യും സിനിമ ഞാൻ പറയുന്നത് കടയിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോയിട്ട് വരാം അപ്പം പടം അത് നമ്മുടെ ഒരു സമയമാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നാൽ ഭയങ്കര മടിയാണ് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഇതൊന്നും എഴുതില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ പിന്നെ മടിയാണ് പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എടുത്ത് ചാടിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് അതിന്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം കോമഡിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാ ഭയങ്കര ഹ്യൂമേഴ്സ് സെൻസ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും അതിനു വേണ്ടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും ആ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കോമഡി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിന്റെ അകത്തു നിന്നാണ് ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലായി അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ ഈ വിധിയെ തെടുക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും പറ്റൂല എന്നൊരു ചൊല്ലണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയത് അപ്പോഴാണ് അല്ല അത് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അൻസാർക്ക കലാപനം അൻസാർക്ക് വഴിയിട്ട് സിറാജ് കൊല്ലം സിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് സിറായിക്കാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പരിഭവം പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ നല്ല കാലത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഭയങ്കര ജാടയില് സിനിമാടി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണീറ്റ് വരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഇതായിട്ട് ആ പറയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മള് രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല വേറെ റൂട്ടിലൊക്കെ ആക്കണം ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചീള് പയ്യന്മാര് വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് എന്താണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുമാതിരി ഒരു പത്ത് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്ന എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങളിതൊക്കെ കൊണ്ടേ തിരുത്തി മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനം ചെന്നാൽ പോവാന്ന് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാത്തില്ല ചെയ്യണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ അവിടെ വിട്ടില്ല വരാനുള്ള ഇപ്പൊ കുറച്ച് വീണ്ടും തള്ളിയാൻ കൊണ്ട് വിടുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെന്നു അപ്പൊ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം കൃഷ്ണേട്ടൻ എഴുതുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ പൂജ പ്രാ ചേട്ടൻ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്തോ തിരക്കായപ്പോഴാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് ചേട്ടന് ഫാക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് റീറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും ഇവർ വന്നത് അപ്പൊ അത് വന്നു പിന്നെ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരമായി അങ്ങനെ
സംസാരം കൂടി നേറിയ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കും ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടായത് അടുപ്പം ഉണ്ടാ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കല്യാണം അപ്പം കല്യാണത്തിന് ഭയങ്കര എതിരെന്നുള്ള രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിനിമ ആടി കല്യാണം വീട്ടുകാർ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലിപ്പം സംസാരിക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കാം അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന കാര്യമുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേറെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനാണ് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോസൽ പറഞ്ഞേക്കുക അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്റെ സ്ഥലം ചേർത്തല അപ്പൊ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു വിഷമമാണ് ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചി കുറച്ച് നല്ല വിദ്യാ പ്രൊഫസർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റേതായ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്നെ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച കല്യാണം ചെയ്യാൻ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നല്ല വണ്ണവും അപ്പൊ ഒരു നല്ല ഇതായിട്ട് തോന്നും ഇത്രയും സൈസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അനൂപിന് അത്ര വണ്ണവും ഇല്ല അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിന് പോലും ഇത് അമ്മയും മോനും പോലും ഇരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്മാറാൻ തയ്യാറാ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉള്ളൊരു ലൈഫാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് അനുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി പോകാൻ അമ്മ എടുത്തിരുത്തോണ്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ചേച്ചി വേണം അച്ഛനും അമ്മയും വേണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വേണം ഇല്ലെ നമുക്ക് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോളാം ഞാനായിട്ട് മാറിക്കോളാം എന്തെങ്കിലും കാരണം അനുവിനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്തായാലും പ്രിയ ഞാൻ മഡ്രാസിൽ ഞാൻ മരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി വന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ വെച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അന്നും ജിമിക്കുണ്ട് വിട്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര പാവമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് വരച്ചൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ ചേച്ചി കൊറേ നേരം നോട്ടു വന്നു ഇത് പ്രിയ തന്നെയാണോ അല്ല ചേച്ചി വിചാരിച്ച ഫ്യൂറി അല്ല ചേച്ചി മറ്റേ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതും സാരി ഇട്ട് അഭിനയം ആ ഒരു ഭയങ്കര ഹൈറ്റും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എടാ നിനക്ക് ചെയ്യും ഒരു കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ശ്വാസം നേരെ വേണ്ടി പിന്നെ ഇവരെ ജഗജിന്റെ നാല് അമ്മാവന്മാര് അമ്മാവന്മാരെ ഇനി സമ്മതിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എല്ലാരും കൂടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ വീട്ടുകാര് ഇത്രയും പേരുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇനി അമ്മാവന്മാരെ എല്ലാവരെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ചിലപ്പോ ഇത് ഒരാള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല ഒക്കെ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാരും വേണം അല്ലാതെ നമുക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് ഓടി പോകാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യം അത് നടന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൂന്നാം ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ അനുഭവ സൂക്ഷിച്ചോളാൻ അത് പറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ വിട്ടത് മൂന്നാം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പിന്നെ എന്നെ കാണുന്നത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ദിവസം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും വേറെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ അവിടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നോൺ വെജ് ഒന്നും വെക്കില്ല ഫോൺ ഹലോ ആ കൊണ്ടുവരാം ബിരിയാണി കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയേ ഹലോ ചിക്കൻ അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ല അമ്മ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത വല്ല കോഴിക്കട വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ ചുറ്റുപാട് അന്വേഷിക്കില്ല പെണ്ണിന്റെ ചുറ്റുപാടല്ല അന്വേഷിക്കില്ല ചെറുക്കന്റെ ചുറ്റുപാട് അന്വേഷിച്ചാൽ ആദ്യം കോഴി കോഴിക്കട ഉണ്ടോ കാരണം ഇവിടെ അവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കോഴിക്കട വേണം പക്ഷെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വരുമ്പോ അത്ര ചിക്കൻ വെപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വെപ്പ് തന്നെ ആയി പോയി നോളു ചിക്കൻ മേടിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു മിറ്റത്ത് കൊടന്നു വെച്ച് വറക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആയി ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഇവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തു ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ഇപ്പൊ കോഴിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ സ്ഥിതി ഞാൻ ഇനി എന്റെ ഭക്ഷണം വിളമ്പ ഇനി അതിനകത്ത് കറി പിടിച്ചാൽ തന്നെ എടുക്കും
നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ കുറെ മിമിക്രി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ കലോത്സവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പം കൂടുതൽ നമ്മൾ പിന്നണിയിലേക്ക് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാംസിന് ഉണ്ട് ഹരിശ്രേഷൻ്റെ പ്രൂപ്പ് പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം പോകുന്ന അശോക് ചേട്ടൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ പോകണം അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസിനും കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലും പാട്ടൊന്നും പാടിക്ക ഹരിമുരളിയിലെ ഏതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുട്ടി ഏത് അക്ഷരം ചോദിച്ചാൽ ഏത് സമയത്ത് ഏത് സെക്കൻഡിലും പാടുന്ന ഒരു കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കണം അറിവുള്ള അക്ഷരമായിരിക്കണം ഏത് അക്ഷരം പറഞ്ഞാലും പാടും അത് വെച്ച് പാടും ഋതുഭേദ <laughs> ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊറേ മോൾ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും ഇത് കേട്ട് കേട്ട് പഴകി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് റൂട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പൂക്കളെ പിടിച്ചു അപ്പൊ പൂക്കളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ച് പാട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചു അതും ഉണ്ട് ഒരു ഐറ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കളുണ്ടല്ലോ ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെ താമരപ്പൂക്കെ ഇല്ലേ അത് വെച്ച് അങ്ങ് പാടാൻ തുടങ്ങി എപ്പോഴും താമരപ്പൂവിൽ ചെമ്പരത്തി പൂവി ചൊല്ല് തെറ്റി മന്ദാരം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞതാ മുരുക്കും പൂവ് വെച്ചാലും പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് വിവരമില്ല ഞാൻ എഴുതി മുരുക്കും പൂവേ കൊടുക്കില്ല ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല എവിടെയും പിന്നെ തോറ്റു കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റു കൊടുത്തു അത് നമ്മുടെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ പറഞ്ഞൊരു പടം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഷാജന ആദ്യം പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ സാരി എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി അതിനകത്ത് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ സാരി ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് മാന്യം മായി മുടിയൊക്കെ പോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ ഡ്രസ് ഇട്ട് വന്നതാണ് ആ എന്തോ പറയും കേട്ടു അപ്പുറത്ത് പോയി ആ ബ്ലൗസ് ആ ബ്ലൗസിന്റെ കൈ അങ്ങ് വെട്ടി കളഞ്ഞു സ്ലീവ്ലെസ് മതി ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ സ്ലീവ്ലെസ് വിട്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെ പോയി നിക്കണം എന്നറിയില്ല പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ചെയ്തായി പോയല്ലോ അത് സാറ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊണ്ട് നിർത്താൻ ഞാൻ പോയി നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്മീഷൻ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് അഭിനയിച്ചതാണോ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കണേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ രണ്ട് ഭർത്തിനും ഞാൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും എന്റെ കൂടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം വലിയൊരു വിജയമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ആശംസ കാര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു വലിയൊരു വിജയമാണ് പ്രോഗ്രാം ഇനിയും ഒരു പോട്ടെ ആയിരം ആയിരക്കണക്കിന് എപ്പിസോഡുകൾ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സോടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഒരു പോസിറ്റീവും എനർജിയും എല്ലാം സന്തോഷവും എന്താ പറയാ ആനന്ദ കണ്ണുനീരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അധികം കാണിക്കുമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിലത് 